こんにちは、ウィディリー本語のライアンとアイクスです。今日は岩手県について話します。岩手県は東北地方に含まれます。岩手県の県庁所在地は森岡市です。この県は歴史的な名所がたくさん残っていて、美味しいグルメも食べられます。まずは岩手県の県庁所在地でもある森岡市の魅力を紹介します森岡市には昔から形を変えずに残る建造物や名所がたくさんあります1911年に建てられた元岩手銀行の建物や森岡裁判所にある樹齢360年の石割桜などは昔から残る美しさや歴史を感じて楽しむためにたくさんの人が訪れます森岡市では森岡三沢踊りという岩手県の夏の風物詩ともいえるお祭りも行われます和太鼓の音に合わせて独特な踊りを踊ります他にも森岡市は日本の有名な作家宮沢賢治と石川拓木のゆかりの地位でもあります。彼らの作品には、岩手さんや小岩井農場など、今でも人気のスポットがたくさん出てきます。森岡市は魅力がいっぱいですね。次は岩手県の世界遺産と鉄砲芸品を紹介します。2011年に世界遺産にも登録された平泉は岩手県にあり、この町には平安時代から残る浄土教のお寺や遺跡がたくさんあります。中でも中尊寺は特に有名です。中礼300年から400年の杉の木が並ぶ坂を登っていくと、弁慶像がある弁慶堂があります。中村寺には他にも、金色堂という1124年から残る歴史的な建造物があります。中に入ると、金色に輝く仏像が見られます。ここで、岩手県の伝統法芸品である南部鉄器を紹介します。南部鉄器は、17世紀から岩手県で作られている工芸品です。昔はいろりで使う鍋や薬缶が一般的でしたが、今ではカービニャ風鈴なども人気です。とても綺麗ですね。次は岩手県の美味しい食べ物をたくさん紹介します。岩手名物のわんこそばは全国でも知られているユニークな料理です。わんことはおわんという意味の岩手県の方言で、お椀に入ったそばを食べるとお店の人が独特な掛け声とともにどんどん次のそばをお椀に入れてくれますはいまだまだはいどんどんお椀に蓋をすることがごちそうさまの合図になっていますもともとはゆっくりとお腹いっぱいになるまで食べてほしいという岩手県ならではのおもてなしの心から始まりました盛岡市の盛岡冷麺は夏にぴったりの冷たい麺料理ですもともとは韓国から伝わった料理ですが盛岡でアレンジされて長年愛されている名物料理ですスイカなどの果物も入っているのが特徴です岩手県の南にある一ノ関市は餅料理がたくさんあることで知られています中でも餅本膳は特に有名ですごまからできた十根餅、生姜餅、沼エビ餅や納豆餅など、いろんな種類のお餅がたっぷり食べられます。どれも美味しそうですね。次は京都県について紹介します。さようなら。